عند العمل المستندات التي تحتوي على كبير من البيانات سيكون من الصعب تصحيح المعلومات بطرق التسجيل حيث ان بعض الاخطاء التي تبدو داخل الخلايا تكون غير مباشره بمعنى ان الموجود داخل الخليه لم ينتج عن في المعادله استخدمه داخل الخليه انما عن خطا او اخطاء موجوده في الخلايا المستخدمه في هذه المعادله بالنظر الى الخلايا بي اي انها تحتوي على خطا من النوع ديجن باي زيرو قد ذكرنا ان هذا الخطا يظهر عن اسمه احد الخلايا على الرقم صفر نضغط ضغط على هذه الخلايا ونضغط الى شريط المعادله نلاحظ ان المعادله المستخدمه في الخليه لا توجد عملية الخطأ على صفر ومن نستنتج أن الخطأ الموجود بهذه الخلية خطأ غير مباشر أي أنه نتج أحد الخلايا المستخدمة في المعادلة حيث أن هذه المعادلة تمثل عملية جمع الخلايا من 9 إلى 17 وننظر إلى هذه الخلايا نرى أنه هناك خليتان من الخلايا المستخدمة عملية الجمع تحتوي على أخطاء والتي تسببت في إظهار الخطأ الموجود بالخلية B18 وسوف يتم تصحيح الخطأ الموجود بالخلية 18 تلقائيا مجرد تصحيح الخلايا المستخدمة في هذه المعادلة ونظرا لهذه الصفحة نحتوي على كم من البيانات فسوف يكون من السهل تصحيح الخطأ بسهولة إذا كانت الصفحة تحتوي على كبير من البيانات فسوف يكون من الصعب تتبع الخطأ بهذه الطريقة توفر لنا الباب طريقة لتتبع الأخطاء فلإيجاد الخلايا التي تسبب في هذا الخطأ أضغط على المفتاح إيش إيرور من شريط فورميولا ديفونج أظهر سهم أحمر الألوان يشير إلى الخلية المسببة للخطأ الموجود بالخلية 18 ويأتي سهم أزرق يشير إلى الخلايا المستخدمة في معادلة الخلية المسببة للخطأ كما نلاحظ تم اختيار الخلية المسببة للخطأ تلقائية وبالنسبة إلى شريط المعادلات نلاحظ أن الجزء الأخير من هذه المعادلة قسمته على فنقوم بتصحيح هذا الخطأ حيث أن هذه المعادلة عن حاصل جمع الخلية في يوم و إي نضغط على المفاتيح كنترول و إن لوحة المفاتيح سيتم تصحيح الخطأ الموجود في هذه الخلية ويتحول السهم الأحمر إلى سهم أزرق ما نرى أن رسالة الخطأ الموجودة في B18 تغيرت إلى وذلك نظرا لوجود خلية أخرى لنطاق الخلايا المستخدمة بالمعادلة الموجودة في هذه الخلية تحتوي على هذا الخطأ فنقوم باختيار الخلية B18 ثم نضغط على مفتاح Trade Errors مرة أخرى يظهر سهم أحمر اللون يشير إلى الخلية التي تحتوي على هذا الخطأ ويتم اختيار هذه الخلية تلقائيا وبالنظر إلى المعادلات نلاحظ أنه تم كتابة اسم الخلية بصورة خاطئة في المعادلة حيث تم كتابة اسم العمل ولم يتم كتابة اسم الصف فنقوم بتصحيح هذا بإضافة رقم الصف وهو 13 ثم نضغط إلى يتم تصحيح الموجود بالمعادلة يتم تصحيح الموجود بالخلية B18 كما نرى ولحذف جميع الأسهم الموجودة في صفحة العمل على المفتاح All Arrows من شريط Formula Everything